எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மிக மிக ஒரு முக்கியமான பதிவு தான் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அதாவது இணை நோய்கள் எதுவும் இல்லாதவர்கள் எந்த ஒரு நோயும் இல்லாதவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது உயிர் இழக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற செய்திகள் நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில் உள்ள ஒரு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் பார்த்திங்கன்னா இறக்கிறார் அப்படிங்கிற தகவல் வந்து ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தகவல் தான் ஸோ அது ஏன் அப்படி நடக்குது அதே மாதிரி இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் டபிள்யூஹெச் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அறிகுறி இல்லாமல் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இருபது சதவீதம் ஆன மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தொற்றுகள் ஏற்படுகிறது அறிகுறிகள் சின்னதாக ஏற்படுகிறது அந்த அறிகுறிகள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிவியராக போய் உயிர் இழப்பிற்கே ஒரு காரணமாக கூட அமைஞ்சு கொண்டிருக்கு ஸோ அதுவும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எப்படி நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எப்படி கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்குறதோட மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க முதல்ல சர்க்கரை நோயாளிகள் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் குறைவான ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளவர்கள் கல்லீரல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இதய நோயாளிகள் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய மருந்து மாத்திரைகளை தினசரி சரிவர எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணும் அதில் மாற்றம் கொண்டு வந்துடாதீங்க அலட்சியமாக இருந்துடாதீங்க உங்களுடைய உடலை கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நான் சொன்ன இந்த நோய்களுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு தான் அதிகமான உயிர் இழப்புகள் வந்து அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு இந்த நோய்கள் எல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய உடலை நீங்கள் முதல்ல பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதே மாதிரி உடல் பருமன் இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உணவு கட்டுப்பாடு மிக அவசியம் உணவை நீங்கள் சரிவர பார்த்து உணணும் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் எல்லா முயற்சியும் நீங்கள் செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய உடம்பையும் பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் எந்த ஒரு இணை நோயும் இல்லாத கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனே பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸினால் இறக்க நேரிடுகிறது ஸோ அது ஏன் அப்படி நடக்குது ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்லுதுன்னா இருபது சதவீதம் பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியுமே கிடையாது ஆனால் ஒரு ஐந்து ஆறு நாட்களில் அவங்களுடைய உடலில் பார்த்திங்கன்னா சிறு விதமான ஒரு அறிகுறிகள் ஏற்படுவதும் திடீர்னு அவங்களுடைய உடல் நிலை வந்து மிக மோசமடைவதும் அதுக்கப்புறம் மருத்துவமனைக்கு போகும்போது இறக்கவும் நேரிடுகிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் இந்த ஆய்வுகளில் தெரிஞ்சிட்டு தான் வருது ஸோ இது ஏன் அப்படிங்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இறப்புக்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் நம்மளுடைய உடம்புக்கு போனதும் பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட்டாக நிமோனியாவை ஏற்படுத்திடும் ஸோ இந்த நிமோனியா ஏற்பட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரிழப்புகள் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிக்குது இந்த நிமோனியா வந்ததுன்னா யாருக்கு ரொம்ப ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும்னா இரண்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அதே மாதிரி அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே இருக்கிற முதியவர்களுக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கும் இதய நோயாளிகளுக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் சிஓபிடி இருக்கிற இந்த நோயாளிகளுக்கும் இது ஒரு சிவியரான ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை உடம்பில் ஏற்படுத்திடும் ஸோ இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக பாதுகாப்பாக இருக்கணும் ஸோ முதல்ல இந்த நிமோனியா நமக்கு ஏற்படுதா இல்லையாங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ நிமோனியான முதல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய சுவாச மண்டலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையான நோய்கள் ஏற்படும் அதாவது தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களான ஃபேரிஞ்சைட்டிஸ் லேரிஞ்சைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய நோய்கள் ஒன்று இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சுவாச குழலில் ஏற்படுகின்ற அதாவது சளி கட்டுவது சளி நிறைந்து அப்படியே நிற்பது அதாவது கவம் கட்டுதல்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராங்கைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய நோய் ஏற்படும் மூன்றாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நுரையீரலில் உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஏர் சாக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய காற்று பைகள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த காற்று பையில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனும் அதாவது அந்த காற்று பைக்குள்ளே நிரம்பக்கூடிய மியூக்கஸும் அதில் ஏற்படக்கூடிய பழுதும் அதாவது அதில் ஏற்படக்கூடிய தொற்றும் இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை தான் நிமோனியா
இல்லைனா ஒரு பேக்டீரியனால் அதாவது நியூமோ கோகோஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஸ்ட்ரிப்டோ கோகோஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சாதாரண பேக்டீரியனாலையும் வரும் அதே மாதிரி சாதாரண வைரஸ்னால் அதாவது ரைனோ வைரஸ்லேருந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் வரைக்கும் இந்த நிமோனியாவை ஏற்படுத்தும் எப்படி நிமோனியா வந்தால் உயிரிழப்பு ஏற்படுதுன்னா நம்முடைய நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று பையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் சுவாசிக்கிற அந்த காற்றானது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜனானது ரத்தத்தில் பரிமாறக்கூடிய இடம் ஸோ நம்ம சுவாசிக்கிற எல்லா ஆக்சிஜனும் அந்த இடத்துலேருந்து தான் ரத்தத்தில் பரிமாறும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்றும் பலவிதமான இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் போது நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் போய் சேராது ஸோ நமக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ரத்தத்தில் பரிமாறப்படவில்லை எனில் ஸோ ரத்தம் முழுவதும் நமக்கு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அதனால் என்ன ஆகும்னா இதயமானது நார்மலாக துடிக்கிறதுலேருந்து மாறுபட ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி மாறுபட ஆரம்பிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு திடீர்னு சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆகுது அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுவது அதே மாதிரி தான் ரத்தத்தில் தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா நம்முடைய உடல் உறுப்புகளுக்கு தேவையான எந்த ஒரு சக்தியும் போய் சேராது அதாவது செப்டிக் ஷாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் இயங்காமல் திடீர்னு செயல்படாமல் போவதற்கும் உயிரிழப்புக்கு மிக மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நபரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் இல்லை மற்றவர்களும் நம்முடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா நிமோனியா வராமல் பாதுகாப்பது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் ஸோ இந்த நிமோனியாவுடைய சிம்டம்ஸ் அதாவது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலான்னா முதல் விஷயம் என்னென்னா நூற்றி ஒரு டிகிரி ஃபீவர் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஏற்படுவது இரண்டாவது நீங்கள் இருமும் போது உங்களுடைய நெஞ்சு பகுதியில் ஊசி குத்துற மாதிரி வழி ஏற்படுவது நல்லா இருமும் போது வருகின்ற கவம் அதாவது ஒரு பச்சை கலரில் இந்த கவம் வருவதும் அதனுடைய அருவி அதே மாதிரி மூன்றாவது பார்த்திங்கன்னா மூச்சு நீங்கள் இழுக்கும்போது இடையில் ஏதோ ஒரு தடை செய்கிற மாதிரி சரியாக அது வந்து மூச்சு கிளியராக இல்லாமல் ஒரு சீரற்ற நிலையில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது ஒரு நிமோனியாவாக இருக்குமோங்கிற ஒரு சந்தேகம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தோணணும் நீங்கள் உடனே ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்று நீங்கள் ஒரு ஸ்கேனோ இல்லை ஒரு சிடி ஸ்கேனோ பண்ணி நீங்கள் உடனே அது என்னென்னு பார்த்துடணும் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அதுக்கு பதிவாக உங்களுடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குளிர்ச்சி நிலை ஏற்படுவது ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குளிர் ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதும் இருமும் போது நெஞ்சு பகுதி முழுவதும் வலிப்பதும் அதே மாதிரி திடீர்னு வாமிட்டிங் எடுத்து அதில் கவம் கொஞ்சம் வெளியில் போவதும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு உடல் சோர்வு ஏற்படுவது தலை சுற்றுவது உங்களால் பேச முடியாமல் மூச்சு வாங்குவது உங்களுடைய இதயமானது அதிகமாக துடிக்கிறது ரொம்ப உங்களுக்கு உடல் சோர்வை ஏற்படுத்துவது சில பேருக்கு வேர்த்து மயக்கம் வருவது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் ஒரு மருத்துவமனைக்கு உடனே போய் அது ஒரு நிமோனியாவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு முதல்ல பரிசோதனை பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சுவையூட்டி நரம்புகள் செயல்படாமல் போவதும் அதாவது உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு சரியாக ஃபீல் ஆகாததும் அதே மாதிரி உங்களுடைய மனம் அதாவது உங்களுடைய நுகர்தல் தன்மை குறைவதும் அறிகுறியாக இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் இருந்ததுனாலே நீங்கள் தயவு செய்து மருத்துவமனையில் போய் பரிசோதனை செய்து பார்த்து விடுங்கள் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு அலட்சியமாக எடுக்காமல் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமல் நீங்கள் இருக்கும்போது ரொம்ப தீவிர நிலைமைக்கு கூட அது போகும் அதாவது உங்களுடைய ப்ரீத்திங் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுக்கு கீழே போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் உடனே ஒரு மருத்துவமனைக்கு போயிடணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய பல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தைந்திற்கு கீழே போச்சுனாலே ரொம்ப சிவியரான நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போதும் அதே மாதிரி மயக்க நிலை வேர்த்து விறுவிறுத்து எந்த எந்திரிக்க முடியாமல் மயங்கி போகக்கூடிய மயங்கி கீழே விடுகின்ற நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்தீங்கனாலும் அது ஒரு ரொம்ப ஒரு தீவிரமான ஒரு நிலையில் தான் அது போய் கொண்டு போய் முடியும் இப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் போகாமல் முன்கூட்டியே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அறிகுறிகளெல்லாம் இருந்து பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை போய் மருத்துவமனையில் போய் உங்களுக்கு நிமோனியா இருக்கா இல்லையாங்கிற டெஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொரோனா வைரஸோடு இந்த செகண்ட்ரி பேக்டீரியானாலேயோ இல்லை செகண்ட்ரி வைரஸ்னாலேயோ இது மறுபடியும் ஒரு நிமோனியா இது உருவாகிடுச்சுனா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையில் கொண்டு போய் அது விட்டுரும் ஏன்னா நிமோனியா இருக்கிறது முன்கூட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆரோக்கியமான உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவர்களுடைய சரியான இந்த சிகிச்சை முறையினால் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம க்யூர் ஆகி நம்ம அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் ஆனால் நம்ம அதை அலட்சியமாக விட்டுட்டோம்னா அது கடைசியில் அது உயிர் இழப்பு வரைக்கும் அது கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக இருக்கணும்
பதிவை பாருங்கள் மிக உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மிக முக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாம் எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்துகிறோமோ அதே அளவிற்கு நம்மளை அறியாமலேயே அதை அழித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் வெளியிட்டிருக்கோம் அதையும் பார்க்காதவர்கள் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்து உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சரிவர பின்பற்றி ஆரோக்கியமாக இருங்கள் சரிங்களா மற்றவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படாதவர்கள் தயவு செய்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள் அலட்சியமாக இருக்காதீர்கள் அலட்சியமே வேண்டாம் நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே கொரோனா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிற விழிப்புணர்வோடு இருங்க வெளியில் நீங்கள் போகிறதா இருந்ததுன்னா அவசியத்திற்கு மட்டும் போங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போதும் பேசும் போதும் குறைந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியில் நீங்கள் நின்று உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்குங்க முகக்கவசம் இல்லாமல் வெளியே தயவு செய்து போகாதீங்க ஸோ இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்படட்டும் சரிங்களா மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்